გამარცობათ ძვირფასო სასოქათოება ქალბატონებო და ბატონებო ვინც ხშირად მომართავთ შეკითხვებით ამ შემთხვევაში თქვენ შეკითხვებს უპასუხებ მინერალებთან დაკავშირებით ანუ ნახევრად ძვირფასი ქვები რადგან დიდი რაოდენობით შემონდის შეკითხვები და ასევე არა მარტო შეკითხვები SMS-ები ასე ვთქვათ Facebook-ზე არ შემიძლია ყოლა მათგანს ვუპასუხო რადგან მოგეხსენებათ ეს მოითხოვს დროს ძალიან დიდ დროს შეძლების და გვარაც დილოფროთ ამ მიმდევრულად ყველას გავცე პასუხი მაგრამ ზოგჯერ ხდება ისე რომ გამორჩება ხოლმე ტექნიკური მიზეზების გამო ზოგჯერ დროის უქოლობის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მრავალი მიზეზი არსებობს იმისა თუ რატომ შეიძლება რომ გამორჩეს მესეჯი და დავტოვო უპასუხოთ ასე თქვათ უნებლიეთ თუ ნებსით ამიტომ გადავწყვეტე საჯაროდ ჩავწერო ვიდეო დაკავშირებული მინერალურ ქვებთან და თილისმენთან მაშასე ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა ეს ვიდეო არის თქვენთვის მინერალური ქვები რომლებსაც ასე ხშირად ვიყენებ მე ჩემს ვიდეოებში ესენი არის იგივე თილისმები ეგრეთ წოდებული იგივე თილისმები რადგან მოგეხსენებათ ეხა მე არ განვიხილა პროფესიონალურად ჩემს მინერალებს და საერთო ზოგადად მინერალებს პროფესიონალურ დონეზე არ განვიხილა რადგან საქართველოსში და საერთო ზოგადად მსოფლიოში მე საქართველოს ვიგულის ხმებ არსებობს ძალიან კვალიფიციური სპეციალისტები მინერალებთან დაკავშირებით მინეროლოგები ასე ვთქვათ რომლებიც ძირფესვიანად აგეხსნიან დაინტერესების შემთხვევაში თუ რომელი მინერალი როგორ წარმოიშობა მისი თვისებები ენერგეტიკული თუ ასე შემდეგ და ერთი სიტყვით მეცნიერულად მათ შეუძლიათ დაგისაბუთონ თითეული მინერალის წარმომავლობა და მე შეთავს ნამდვილად უფლებას არ მივცე მით უმეტ ეს ხა ამ ვიდეოში რომ ვისაუბრო მეცნიერულად ამიტომ ზოგადად ვისაუბრე როგორც ჩვენ ვიახოლ მე ზოგად ვიდეოებში უფრო ყურადღებას გავამახვილებ ენერგიაზე ენერგეტიკაზე რადგანაც ვიცით ყველა რომ ჩვენ მართი ენერგიები და საერთო ზოგადად ჩვენი პლანეტა ჩვენი დედამიწა ტრიალებს და ბრუნავს ასე თქვათ ენერგიის საშუალებით მაგრამ მე არ გულისხმობ კიდევ გეობნებით მეცნიერებას არავითარ შემთხვევაში მე უხსნი ამას ჩემი პურად მაშასე ეს არის მაგალითისთვის ეს არის მინერალი ციტრინი ულამაზესი ციტრინს ამ შემთხვევაში აქვს ესეთი მოყავის ბრო შეფერილობა თუმცა არის ყვითელი ციხა დამავიწყდა ვიდეოსთვის რომ გამომზადებინა სულთან დავატარებს აფულეში მიდევს ჩანთაში ციტრინი რომელიც არის უფრო სხვანაირი შეფერილობის ყვითელია შემდეგ რომელიმე ვიდეოში გამოვიყენებ და დააკვირდით რისთვის არის ეს მინერალი ციტრინი საერთოდ ნებისმიერი კვარცის ოჯახი და ნებისმიერი მინერალი ატარებს თვისებებს დაუშვათ ანუ გამწმენდი დამამშვიდებელი ეფექტი ციტრინს ასევე აქვს თვისება მიზიდოს ფულის ენერგეტიკა ფინანსები რადგან ადამიანს ავსებს ციტრინი ოპტიმიზმით მასში შემოაქვს მზის ენერგია რაღაც ნერა ფერის ისეთია მზის ფერი ზოგჯერ ყვითელია ციტრინი ზოგჯერ რაღაც აი რო შეხედავთ რაღაც ნაირად მზეს მოგაგონებთ ნებისმიერი ციტრინი ამიტომ მზის ენერგიები აქვს მაცოცხლებელი მამოძრავებელი რაც საჭიროა იმისათვის რომ ცხოვრებაში ჩვენ გამოვიმუშავოთ ფული რაც ასე ძალიან გჭირდება ადამიანებს ამიტომ რეკომენდებულია ციტრინის ტარება საფულეში ოღონდ რა თქმა უნდა არა ასეთი სახით აი უფრო ესე პატარა მინერალების ეს ნატეხები სახით ესენი ციტრინი არ არის ვიცით კარგად აი ეს მაგალითად არის ფიროზი 
რომელსაც აქვს ძლიერი დამცავი თვისებები. ფიროზი იცავს ადამიანს ავი თვალისაგან. ეს ერთი თვისება არ არის, მისი რა თქმა უნდა, კიდევ უამრავი თვისებები აქვს, მაგრამ ერთი სიტყვით თუ კი შეიძლება ამ ქვის დახასიათება, ეს არის ძლიერი დამცავი. ციტრინი არის ენერგიების ასე ვთქვათ მასტიმულირებელი, რომელიც იზიდავს ასევე ფულის ენერგიას. კიდევ კვარცი იგივე მთის ბროლი ასუფთავებს აურას, ამშვიდებს ადამიანს, იცავს მას. ასევე კიდევ ვეფხვის თვალი მაგალითად, ეს არის ვეფხვის თვალი. შეხედეთ რა საყვარელი ფიგურით არის წარმოდგენილი ეს ძაღლია. ვეფხვის თვალიც ასევე ფულის ენერგეტიკას უწყობს ხელს, ანუ ჩვენს ამოძრავებას. ისე არ არის რომ მინერალი ვატაროთ და ფული რაღაცაც იდან თავზე დაგვეცემა. ასე არ არის ძვირფასები, რა თქმა უნდა. ვეფხვის თვალი ხელს უწყობს ადამიანის გააქტიურებას. რაც შემდეგ იწვევს ფინანსების შემოსვლას ჩვენს ცხოვრებაში. რადგან ვიცით რომ თუ არაფერს არ გავაკეთებთ საერთოდ და არანაირ რესურს არ გავიღებთ ჩვენს ეს ადამიანურს შესაბამისად ეხა მემკვიდრეობა თუ არ დაგვიტოვა ვინ მე სხვა შემთხვევაში ჩვენს ცხოვრებაში ვერ შემოვა ფინანსები ამიტომ ვეფხვის თვალი მათვის ვისაც სჭირდება გააქტიურება რაღაცნაირად არის იდეალური ასევე იცავს ავი თვალისაგან ვეფხვის თვალიც კიდევ რომ აი მაგალითად კვარცი ვარდისფერი ეს არის ვარდისფერი კვარცი ალბათ ფერი კარგად იხლა არ ჩანს შეიძლება აქედან გამოჩდეს და კიდევ მაქვს ძალიან ბევრი მაგრამ ძირითადად ვატარებ ხოლმე და ამიტომ ზოგი მაქვს ჩანთაში ზოგი დაუშვათ ქურთუკის ჯიბეში და ასე შემდეგ ვარდისფერი კვარცი მაქვს ბევრი სახით ძალიან ფიგურების და ასე შემდეგ აი ესეც ვარდისფერი კვარცია რომელიც აქტიურებს ასე ვთქვათ სიყვარულის ენერგიებს ეს უფრო დედროფიტის სქესისთვის არის რეკომენდებული ვარდისფერი კვარცი რადგან დედროფიტის სქესს შესძენს უფრო მეტ სინაზეს უფრო მეტ მომხიბულებას და იმ თვისებებს რაც ასეთი აუცილებელი არის ჩვენთვის ასევე ეს არის იასპი ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ქვა და იასპი მაქვს ძალიან ბევრი და სხვადასხვა ნაირები უბრალოდ ეხლა რატომ ღაც აქ არ მაქვს ანუ მაგიდაზე ეს იგი იასპი ასევე აქტიურებს ძალიან ბევრ სასარგებლო თვისებებს ადამიანში აქტიურებს გონებას იცავს ავი თვალისაგან და ასე შემდეგ ეს არის აგატი ისეთი კარგი საყვარელი სახით არის წარმოდგენილი რომელიც ასევე არის საერთოდ არა მარტო აგატი და საერთოდ ნებისმიერი რომელიმე მინერალი არის დაუშვათ ერთი თვისებების სიტყვაზე დამცავი ავი თვალისაგან არ არის ესე ყველა ქვას აქვს ის ენერგეტიკა ის საერთო რაც ჩვენ ასე გვესაჭიროება ადამიანებს რადგან დედამიწა წარმოშობს მინერალებს დედამიწის შვილები ვართ ჩვენს და საერთოდ ადამიანები ჩვენ ყველანი ერთმანეთისაგან განსხვავდებით მაგრამ რაღაცა საერთო შტრიხი ჩვენ ყველას გაგვაჩნია ასევე არის მინერალებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან თვისებებით შეფერილობით ადგილ მდებარეობით დაუშვათ რომელი მინერალი რომელ ქვეყანაში მოიპოვება და ასე შემდეგ მაგრამ საერთო შტრიხი აქვს ყველა საერთო ენერგეტიკა აქვს ყველა მინერალს ფლორიტი ასევე არაჩვეულებრივი მინერალი კიდევ აქ რა მინერალები მაქვს ლაბრადორიტი და ეს მინერალები დაუშვათ თქვენ მოხდეთ მინერალების მაღაზიაში და დაინახეთ ამდენი სილამაზე ერთად და არიცით ამ მინერალებისაგან რომელი რომელი თვისებების მატარებელია რომელი რაში შეიძლება დაგეხმაროთ ეს არიცით და უშვათ თქვენ და ძალიან გსურთ რომელი მე მადგანის არჩევა და თან ტარება შეხედეთ რა სილამაზეა ეგ დავთოთ ესეც 
ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ მე უბრალოდ რჩევებს მოგცემთ და ამიტომ არ განვიხილავ თითოეულ მინერალს თვისებების მიხედვით რადგან ეს უნდა გააკეთოს მინეროლოგმა და მოგეხსენებათ მე მინეროლოგი არა ვარ ამიტომ მინეროლოგების საქმეში არ ჩავეჩრები ასე თქვათ უბრალოდ მინერალებისგან როგორ უნდა აირჩიოთ პირადად თქვენთვის სასურველი მინერალი აი ამ რჩევას გაძლევთ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ეს რჩევა თქვენ გჭირდებათ და თუ მას გამოიყენებთ ცხოვრებაში მას ასე მოხდით თქვენ მინერალების მაღაზიაში დაინახეთ უამრავი მინერალი რომლებიც ყველა ერთებაშად მოგინდათ რა საკეთებთ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ ისე რომ რაღაცნაირა თუ ხერხულობა არ გამოიწვიოთ და არ იფიქროს და უშად გამყიდველმა რო ეს რა უცნაურად იქცევით რაღაცნაირად ისე მოხერხებულად მოახერხეთ რომ მინერალებს მინერალებთან ახლოს გადაატაროთ ხელი თქვენი ხელი და ცოტა ხანი შეაჩერეთ აი და უშად აი ამ მინერალთან ციტრიდან სიტყვაზე დაინახეთ აი ცოტა ხანი ხელი შეაჩერეთ ხელის გულში იგრძნობთ მხურვალებას ხელის გულში იგრძნობთ მხურვალებას ისე კი ეს თქვენი მინერალია და აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ასევე დაახლოებით 20 წამი მაინც გააჩერეთ ხელი თითოეულ მინერალთან შემდეგ დაუშვათ მოხდა ისე რომ ყველა მინერალთან იგრძენით რაღაცა ენერგეტიკული კავშირი და ყველა აღმოჩნდა თქვენი მინერალი მაგრამ შესაბამისი თანხა არა გაქვთ მაშინ რას აკეთებთ გადახედით მინერალებს და თვალით ვიზუალურად რომელიც იმ მომენტში თქვენ უფრო მეტად მოგწონთ ან ფერის გამო ან ფორმის გამო აირჩიეთ და აიღეთ ხოლოთ ის შემდეგ ის ატარეთ სასურველი ატაროთ საფულეში მე პირადად ვატარებ სულთან და მაქვს საფულეში წითელი ვეფხვის თვალი ავანჭორინი მწვანე ფერის არი მოგეხსენება და ეხა აქ არ მაქვს რადგან სუ ჩანთაში მაქვს ყველა რაც გამოჩნია ავანჭორინი და ციტრინი და ასევე ვარდისფერი კვარცი აი ამ ოთხ მინერალს მე მუდმივად თან დავატარებ ასევე სელენიტი კიდე ეს ჩებოდა ამ მინერალზე საუბარი სელენიტი ასევე არის არა ჩვეულებრივი კარგი დამცავი მინერალი აი სულ ეს არის არაპროფესიონალურ დონეზე რაც შემიძლია გითხრათ მინერალების თემაზე ფერების მიხედვითაც შეგიძლიათ და ადგინოთ კიდევ ერთი რჩევაც მინდა დავამატო ფერის მიხედვით აი დაუშვათ წვანე ფერის მინერალმა მიგიზიდათ შეიძინეთ აუცილებლად რადგან თქვენ ცხოვრებაში როგორც ჩანს გაკლიათ ასე თქვათ სიყვარულის ენერგიები ანაჰატა ჩაკრა დაუშვათ მართალია ეხლა იტყვით რომ რა შუაშია ერთმანეთთან მაგრამ არის წვანი ფერი მინერალმა თუ მიგიზიდათ აუცილებლად შეიძინეთ არა აქვს მნიშვნელობა ის რა მინერალი იქნება აქვამარინი იქნება ავანჭორინი იქნება თუ რა ასე თქვა ფერის მიხედვით ვამბობ ესე იგი აი ეს ენერგია გესაჭრება ცხოვრებაში და მაშინ თუ მწვანე ფერის მინერალმა მიიზიდა თქვენი ყურადღება საჭიროა ტანსაცმელშიც გამოიყენოთ მწვანე ფერი ან გალბატონების შემთხვევაში მანიკურის სახით პროცესორებ ჩხილების ლაქი როგორც უწოდებენ ქართულად ან შესაძლებელია რაიმე ატაროთ მწვანე ფერის სამკაული დაუშვათ ან ბეჭედი ან რაიმე სამაჯური მწვანე ფერი უნდა ჩართოთ აუცილებლად ასევე კვებაშიც გამოიყენოთ უფრო მეტი მწვანე ფერი საკვები მაგალითად სალათის ფოთლები მწვანე ვაშლი ბროკოლი და ასე შემდეგ ესე იგი ეს ენერგია გესაჭიროება თუ შეიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში არა მხოლოდ მინერალის სახით ოფსიდიანს კიდევ არაფერი არ მეთქვამს და ვიტყვი რომ ოფსიდიანი ასევე არის ისეთი ქვა განკუთვნება ისეთ ქვებს რომლების არებაც არ არის მუდმივად რეკომენდებული მე ძალიან მიყვარს ეს ქვა აი სულ მუდმივად მიდევს ეს მაგიდაზე მაგრამ თან დავატარებ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში რაღაცნაირად ინტუიციურად გრძნობ როდის უნდა მახლდეს თან ოფსიდიანი ასევე გერჩევთ თქვენს თუ ჩაუღმავდებით თქვენ თავს აუცილებლად მიხვდებით 
რომელი ქვა გამოგადგება თილისმის სახით და თქვენი ენერგეტიკა ანუ რა რწმენით ყიდულობთ ქვას და რას განიცდით იმ მომენტში და უშად შეიძინეთ ციტრინი და გჯერათ რომ აი ეს ქვა თქვენ მოგიტანთ იმ ენერგიებს რაც გაშოვნინებთ უფრო მეტ ფინანსებს ის აუცილებლად ასე იმუშავებს რადგან ეს უკვე არის თქვენი თილისმა თქვენ მას ასე ვთქვათ მიეცით ფიქრის სახით ის ენერგეტიკა რომ მან თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანოს ფული და ყოველთვის როდესაც შეხედავთ თქვენს ქვას მუდმივად ეს გაგეფიქრებათ რომ მას თქვენთვის მოაქვს ფული ფინანსები ფულის ენერგეტიკა ამიტომ ის მუშაობს სწორედ ამ მიმართულებით ასე არის ნებისმიერი ქვა სელენიტს რო შეხედავთ როცა შეიძენთ ვიცით რო სელენიტი არის დამცავი თქვენ მუდმივად რაღაცა რათ ავტომატურად ფიქრობთ რომ აი ეს ქვა თქვენს გარშემო ტერიტორიას იცავს ნეგატიური ენერგიისაგან ის მართლაც აქტიურდება თქვენი ფიქრების მეშვეობით და იცავს იმ ენერგეტიკას იმ აურას და ასე ვთქვათ იმ ადგილ მდებარეობას სადაც თქვენ იმყოფებით და გიდებთ აი ეს ქვა სელენიტი ასევე კარგია ძალიან ტიბეტური მარილი რომელიც ამ მომენტში მე არ ამაქვს სულ ეს არის რისი თქმაც მინდო და მინერალებზე არა პროფესიონალურ დონეზე რა თქმა უნდა და მხოლოდ ასე რჩევების სახით და უფრო მეტი ყურადღება მაქვს გამახულებული ქვების ენერგეტიკულ შეგრძნებაზე როგორ უნდა ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი მინერალი ჩვენთვის სასურველი ქვა დიდი მადლობა კარგად ძანდებოდეთ მომავალ ვიდეომდე